লাইফে সব কিছুই ফাস্ট হওয়া চাই এই যে ফ্রিল্যান্সিং এর পেমেন্ট ও বিকাশে আনলাম সুপার ফাস্ট বিকাশ অ্যাপ থেকে পেয়নের অ্যাকাউন্ট খুলে লিঙ্ক করো আর যখনই প্রয়োজন বিকাশে টাকা আনো রাতে কিংবা দিনে আর ট্রান্সফার করা যাবে মাত্র এক হাজার টাকা জমলি এখন পেয়নের থেকে বিকাশে টাকা আসবে মুহূর্তে আসসালামু আলাইকুম ওয়েব অটোমেশন ক্র্যাশ কোর্সে আপনাদের স্বাগতম এই কোর্সে আমরা ওয়েব অটোমেশন কি কেন কিভাবে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ওয়েব অটোমেশন কি ওয়েব অটোমেশন এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট ও টুলস ব্যবহার করে যে কোনো টাস্ক অটোমেট করতে পারোই এমনভাবে যেন এটা আসলে একটা মানুষই করতেছে নন টেকনিক্যাল ভাষায় যদি চিন্তা করি ধরেন আপনি একটা কনফারেন্স সাইটে কে কে স্পন্সর করেছে কে কে স্পন্সর করেনি নতুন কেউ স্পন্সর করেছে কি না করে থাকলে তাদের ফেসবুক পেজ ক্যারিয়ার পেজ বা এমন কোনো লিঙ্ক আছে কি না সেটা জানতে চান একটা পারফেক্ট সিচুয়েশনে হয়তো কনফারেন্স সাইট থেকে আপনাকে এরকম একটা এপিআই দিয়ে দিত যেটা ব্যবহার করে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ডাটা নিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু আমরা এমন কোনো সিচুয়েশনে নাই বারবার কনফারেন্স সাইটে ঢুকে প্রত্যেকটা স্পন্সরের লিঙ্কে ক্লিক করা তাদের ওয়েবসাইটের কোথায় ফেসবুক টুইটার বা সোশ্যাল কোনো লিঙ্ক আছে কিনা তা চেক করা এই পুরোটাই একটু বোরিং লাগতে পারে তো পুরো প্রসেসটাও আমরা অটোমেট করে ফেলতে পারি যেমন একটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো যে আপনার হয়ে রিপিটেটিভ কাজগুলোকে করে দিবে একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে ফর্ম ফিল করবে বাটন ক্লিক করবে পেজে নেভিগেট করবে ডেটা কালেক্ট করবে এরপরে ঠিক একটা মানুষ যেভাবে করতে পারে এমন অটোমেশনের মাধ্যমে আপনি প্রচুর সময় বাঁচাতে পারবেন রিল্যাক্স করতে পারবেন এবং সময়টা অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন ওয়েব অটোমেশন অনেক উপায়ে করা যায় ব্রাউজার এক্সটেনশন ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর বিভিন্ন রকমের লাইব্রেরি যেমন সেলেনিয়াম প্লে রাইট পাপিটার ইত্যাদি এগুলোর মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন বলে দিতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক Ah, remote jobs in the tech industry, the tantalizing oasis of freedom and innovation. Now let me give you the secret sauce to unlock those elusive opportunities. Brace yourself for an ingenious platform that will take your career to the stratosphere. Introducing Showcase. It's not just a platform, my friend. It's your ultimate ticket to remote tech success. With Showcase, you can flaunt your skills, flaunt your projects, and flaunt yourself to the tech world. Connect with industry experts, collaborate on mind-blowing ventures, and open the floodgates of remote job offers. Showcase is like a magic wand, waving away the barriers and revealing a world of possibilities. So don't waste another second. Dive into the captivating universe of Showcase and watch your tech career skyrocket. In this video, we will be JavaScript. We will be using JavaScript in the Java Browser Automation Library. We will be using basic to use the basic. এ জন্য শুরুতেই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি অন্তত একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পারেন এবং ডম ম্যানুপুলেশন সিএসএস সিলেক্টর ইত্যাদি বিষয়ে আপনার ধারণা আছে এখানে আমরা নোট জিএসের লেটেস্ট বিশ নম্বর ভার্সনটা ব্যবহার করতেছি এটার সুবিধা হলো আমরা অনেক কিছুই লেটেস্ট ও স্টেবল সিনটেক্স ব্যবহার করতে পারবো যেটা আগের ভার্সনগুলোতে ছিল না আমার পিসিতে আমি এটা আগেই সেট করে রাখছি আপনার অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আপনি এটা সেট করে নেন এরপর আমরা দেখব পাপেটার সম্পর্কে পাপেটার কি পাপিটার হলো গুগলের ক্রোম টিমের বানানো একটা নোট জেস লাইব্রেরি এটা ব্যবহার করে আপনার ক্রোমের ডেভ টুলস প্রোটোকলের মাধ্যমে একটা ক্রোম অথবা ক্রোমিয়াম ব্রাউজারকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এটা দিয়ে আপনি হেডলেস নন হেডলেস বিভিন্ন রকমের ব্রাউজার কন্ট্রোল করতে পারেন পাপিটারও অনেকগুলো সুবিধা আর ইউজ কেস আছে যেমন এটা দিয়ে আপনি ব্রাউজার অটোমেট করতে পারেন ওয়েবসাইট ভিজিট করা ফর্ম ফিল করা বাটনে ক্লিক করা ইত্যাদি এটাকে চাইলে হেডলেস মোডে রান করতে পারবেন যেটা অনেকবার বলে ফেলছি যেটা দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে এই অ্যাপটা চলবে স্ক্রিনশট তৈরি করতে পারেন ইনভয়েস নিতে পারেন পিডিএফ ও অন্যান্য রিপোর্টও তৈরি করতে পারবেন একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে সেটা ডম ম্যানুপুলেশন করতে পারবেন কি কী নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি হইতেছে সেটা দেখতে পারবেন টেস্টিং আর স্ক্র্যাপিংয়ের কথা তো বাদই দিলাম যদি এগুলো ছাড়াও আরও অনেকগুলো উপায় আছে সেখানে পাপেটার খুব বেশি বেশি ব্যবহার করা হয় তো শুরু করার আগে আরেকটু জেনে নেই হেডলেস আর নন হেডলেস বা হেডফুল কি জিনিস 
हेडलेस हलो जेटार को भिजिबल इंटरफेस नहीं स्क्रिने सरसि देखते पा ना और हेडफुल हलो आपके सरसि देखते पा विभिन्न रकम वेब स्क्रैपिंग अटोमेटेड टेस्टिंग सार्वर सैड रेंडारिंग एगुलर जो हेडलेस ब्राउजार बसि व्यवहार कर और रेगुलर वेब ब्राउजिंग डिबागिंग मानुअल टेस्टिंग और क्रिटिकल किस अटोमेशनर जो हेडफुल ब्राउजार बसि व्यवहार कर आजकल भिडियोते हेडफुल ब्राउजार व्यवहार करब आज के शुरूते टार्गेट थक एकदम शुरूते एक्साम्पल डट कम जो वेबसाइट आई वेबसाइट भिजिट कर ये डामी वेबसाइट आटार एक स्क्रीनशट नेब तो चलो आप एडिटरे चले जा इडिटर एस शुरूते चेक करी हमें लेटेस्ट नोट जेस इन्स्टल करा आना एखे वार्सन बीस इन्स्टल करा एन पापेटर इन्स्टल करण एट पापेटर यटार माध्यम पापेटर इन्स्टल कर निल प्रथम जख से इन्स्टल कर तक से क्रोमियम एक बड़ो भार्शन डाउनलोड कर बिल्ड कर भार्शन तरह स्पेसिफिक प्रत्येक पापेटर भार्शन साथ आलदा आलदा क्रोमियम थे जान तर एपीआई खूब ही कन्सिसटैंट थे परवर्ती जखनी हमें ये रान करब तक यटार सेटअप खूब फास्ट है इरपर हमें एक फाइल तैरि करब इंट्रो अथवा इंडेक्स डट एम जे एस नामे एम जे एक्स छाड़ाओ अपने टाइप के मडिव हिसेबे सेट कर दीते हैं एक मडिव टाइपर पैकेज फाइल एखे मडार्न अनेक रकम सिनटेक्स जमन एसिंक एवेट खूब सहजे लिखते पर रकम बैबल टाइप स्क्रिप्ट अन्न को छाड़ा एखे पापेटर इम्पोर्ट कर एक ब्राउजार रान करब शुरूते पापेटर इम्पोर्ट करार्जन लिखब इम्पोर्ट पापेटर फ्रम पापेटर सो पापेटर पैकेज थे पापेटर के इम्पोर्ट कर निलपर एक ब्राउजार तैरि करब जेखने पापेटर डट लांच दिए एक ब्राउजार तैरि करतेब जेहतु हमें शुरूते बोले हेडलेस हेडफुल मुडे पूरा जिनटा के रान करब सो हमें एखे एक आर्गुमेंट दिए देव से हेडलेस फल्स यटार पर भिव पोर्ट आ चेन्ज कर बै डिफल्ट से हाँ के भिव पोर्टा देवे से आठशो बो जो खूब ही छोटो बाट आप डिफल्ट भिव पोर्ट नाम जीता आता व्यवहार कर उथथ और हाइट एक बाड़िए जान डिबाग करते सुविधा है इच्छा छाड़ाओ एखे और स्लो मो नाम एक अपशन जेटा व्यवहार करें जिनटा के आकटू स्लो करते जान जेको किस से जेटा करबे ना क्या से एक स्लोलि क्ज कर असाधारण आर्गुमेंट आनेक रकम वेरिएबल्स आनेक रकम अपशनस आर मध्य एक खूब जनप्रिय हलो यूजार डेटा डिकटरि यटार माध्यम ओके क्रोम को प्रोफाइल दिए दीते मानीटा कि यहाँ मानी हलो प्रत्येक बार ही से जो ब्राउजार्टे चालू कर प्रत्येक बार नतून कर एक प्रोफाइल तैरि कर का शेष से आर प्रोफाइल डिलीट कर दे हमें जो चाहिए प्रत्येक बार से डिलीट ना करूक शुरूते हमें देव यूजार डेटा डिकटरि तक से जो इटे प्रथम बार रान कर द्वित बार रान करार समय सेम प्रोफाइल व्यवहार कर जान से नतून कर इटे क्रिएट ना करते हैं ये एक फार्ष्ट चालू है इरपर हमें एक पेज तैरि करब पेज बोलते मूलत ब्राउजारे एक टैप के बुझी तब एखे एट तरह भाषा एक पेज तो पेज तैरि करार्जन पेज कथाटा व्यवहार करब ब्राउजार डट निव पेज एटा के इच्छा मत मडिफाई करतेब इरपर हमारे जो पेजट आजटा के बलब जाओ तुम एक्साम्पल डट कम येबसाइटे जाओ जेखने पशे और किसान प्रोवाइड कर दीते बोलते नेटवर्क आइडल टू व्हाइट व्हाइट आनटिल दीते एक टाइम आउट बोलते व्हाइट आनटिल यटार माना हलो वही पेजटा जो से लोड कर लोड करार साथे साथ ही से जान रिटार्न ना कर जो बैकग्राउंडे को नेटवर्क रिक्वेस्ट थे से जान से कमप्लीट कर बैचान्स से बसि समय से षाट सेकेंड पर्त अपेक्षा करब पापेटर बै डिफल्ट त्रिस सेकेंड पर्त अपेक्षा कर पेज जो से लोड कर लोड करारे एटार एक स्क्रीनशट नेब स्क्रीनशट ने पेज डट स्क्रीनशट ये फांगशन व्यवहार करब पेज डट स्क्रीनशटर और अनेक रकम यूजकेज आखने पात नाम जो यूजकेजा आता व्यवहार करते पात दिए हमारे जो प्रोजेक्टर डिकटरि आखने वेबसाइटर एक स्क्रीनशट सेव कर रखते इरपर आप ब्राउजार्टे क्लोज कर देव का शेषे ब्राउजार क्लोज ना कर हैंग बस पे डिबांगिंग प्रयोजनता जो ना थे तो ब्राउजार क्लोज कर फेलाटे उत्तम 
তো এটাকে সেভ করে আমরা যদি এখন এটাকে রান করি নোট ইন্ট্রো তাহলে দেখতে পাবো যে সে ব্রাউজারটাকে ওপেন করছে এক্সাম্পল ডট কমে গেছে এবং সে ব্রাউজারটাকে ক্লোজ করে ফেলছে যদি প্রজেক্টের ফোল্ডারে যাই দেখতে পাবো এক্সাম্পল ডট কম ডট পিএনজি নামে একটা ফাইল তৈরি হয়েছে এবং টেম্পোরারি নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে যেটার মধ্যে আমাদের ক্রোমের অনেক রকমের ইনফরমেশন রয়ে গেছে এছাড়া এখানে এক্সাম্পল ডট কমের মধ্যে আমাদের এইটার স্ক্রিনশটও দেখা যাচ্ছে তো এই তো অটোমেশন শেষ এখন থেকে আপনি আপনার সিভিতে অটোমেশনের কথা লিখতে পারবেন এখন আমরা ডেপ কনফের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটের একটা ছোটো স্ক্রিনশট নেব তো আমাদের যে স্ক্রিপ্ট আছে সেখানে যদি ব্যাক করি সেখানে প্রথমে আমরা এক্সাম্পল ডোমেন এটাতে যাইতেছি এবং এখানে একটি স্ক্রিনশট নিতেছি নেওয়ার পরে আমরা একই পেজ ব্যবহার করে বলতে পারি যে তুমি ডেপ কনফের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটটা ভিজিট ভিজিট করার পরে যখন পেজটা লোড হবে তখন তুমি স্ক্রিনশট নাও স্ক্রিনশটের পাথ হবে ডেপ কনফ পেডি ডট পিএনজি আমি এটাতে এটা সেভ করলাম সেভ করার পরে আমি এটাকে রান করলাম রান করার সাথে সাথে আমার এখানে ব্রাউজারটা ওপেন হয়ে সে পুরো জিনিসটাকে দেখায় লোড করে দুইটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিল আমি যদি এ পাশে দুইটা ওপেন করি এক্সাম্পল ডোমেনের একটা স্ক্রিনশট এবং ডেপ কনফ বিডির একটা ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখন যদি এমন হয় যে আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি স্ক্রল করে নিজে চলে আসবে এবং আমাদের স্পিকারের যে লিস্ট আছে সেই লিস্টে প্রথমে ক্লিক করবে ক্লিক করে যে মডেলটা ওপেন হবে সে এইটার একটি স্ক্রিনশট নেবে তখন কি করতে হবে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমাকে আসলে খুঁজে বের করতে হবে যে এই এলিমেন্টের বা এই যে নোটটা আছে এইটার সিলেক্টরটা কি তো সেখানে সেটার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সহজেই আমরা এখানে ইন্সপেক্টে আসতে পারি আসার পর এখানে দেখব খুব সহজে এখানে আছে ইমেজের অল্টারনেটিভে এখানে গেস্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই অল্টারনেটিভের এটাকে সহজে নিয়ে নিতে পারি তো এটাকে যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারেই রান করি কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সে এখানে টোটাল বত্রিশ জন গেস্টের ইনফরমেশন খুঁজে পাইছে জাস্ট যাদের ইমেজের অল্টারনেটিভ হিসেবে এখানে গেস্ট কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে আমি যদি নেক্সটে যাই তাহলে সে এটাকে নেক্সটটাকে হাইলাইট করতেছে নেক্সটটাকে হাইলাইট করতেছে নেক্সটটাকে হাইলাইট করতেছে এবং আমি যখন এই পেজটাকে ওপেন করব আমি এখন চাই যে সে পেজটাকে ওপেন করবে এবং ওপেন করার পরে এইটা আসার জন্য অপেক্ষা করবে করার পরে দেন সে এইটাকে ক্লিক করবে এরপরে দেন যখন এটাকে ক্লিক করবে আমি যদি এটাকে এখন ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে সে একটু পরে সাময়িক একটু পরে দেন এটাকে ওপেন হয়েছে সাথে সাথেই চলে আসেনি একটা হালকা অ্যানিমেশন আছে তো আমি যদি কোনোটাতে ক্লিক করি হালকা একটা অ্যানিমেশন আছে তো আমি ওকে কিছুক্ষণ ওয়েট করাবো করানোর পরে দেন স্ক্রিনশটটা নেব যদি আমরা আমাদের এডিটরে ফেরত যাই ফেরত গিয়ে আমরা এখন ওকে বলবো যে তুমি শুরুতে একটা স্ক্রিনশট নাও ভালো কথা দেন আমরা ওকে বলবো যে তুমি হোয়াইট ফর সিলেক্টর তুমি এখানে একটা সিলেক্টরের জন্য অপেক্ষা করবো যেটা একটা ইমেজ ট্যাগ এবং যেই ট্যাগের যেই ট্যাগের মধ্যে একটা প্রপার্টি আছে সেটা দিচ্ছে গ্যাস নামে এখন সে যখন এটার জন্য অপেক্ষা করবে করার পরে আমরা চাইলে ওকে এখন এখানে বলতে পারি যে তুমি করো অথবা তুমি এটার এটাতে স্ক্রল করো তো শুরুতে আমরা এটাকে আগে ক্লিক করি ক্লিক করার সময় আমরা ওকে চাইলে সিলেক্টর দিয়ে দিতে পারি এই যে কোডটা এটাতে ক্লিক করবে এরপরে আমরা ওকে বলবো যে তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো সে টাইম মোটের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানে নোডের ডিফল্ট একটা প্রমিস আছে যেটা আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি সেট টাইম মোট নামে এটা দিলে যেটা আমরা করতে পারবো আমরা সেট টাইম মোটের মধ্যে সরাসরি কোনো একটা সংখ্যা বলে দিলে সে এতটুকু সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তো এখন সে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করবে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পরে আমরা আরেকটি স্ক্রিনশট নিতে পারি যে এই স্ক্রিনশটটাতে আমরা বলতে পারি যে গেস্ট ডট পিএন তো এখানে আমাদের ফ্লোটা কি হচ্ছে সে পেজটাকে ওপেন করতেছে করার পরে সে এই পেজটাকে লোড করতেছে লোড করে একটা স্ক্রিনশট নিতেছে এরপরে দেন সে গেস্টের যেই এলিমেন্ট আছে সেটা পুরোপুরি লোড হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছে সেটাকে খুঁজে পাইলে সে এখানে ক্লিক করবে ক্লিক করার পরে অপেক্ষা করে দেন সে ওটার একটা স্ক্রিনশট নেবে 
तो ये टेके अमरा जो देखो उन रन कोरी ता होले की होए तो देखा जाता है जो शे ये पेस्ट टेके लोड कोरे ये टाटे क्लिक कोरे दान शे एक टे स्क्रीनशॉट निसे जेटे अमरे खाने गेस डॉट पीएनजी मोड़ दे देखते पाच्ची तो भाई अमरा चाहिए ले पापी टरे ये जो वेट फोल्ड सिलेक्टर है शे टेको शोरे शोरे बेबाहर करते पड़ी वेट फोल्ड सिलेक्टर की कर बे शे ताके अमरा जे सिलेक्टर देवो शे इटर जोन अपेक्षा करे जो ती ये एलिमेंट टेके खुजे पाए शे अमरा के शोरे शोरे ये एलिमेंट टेके हैंडल करे जोन एक एलिमेंट এই এই এলিমেন্টটাকে খুঁজে পেলে দেন সে গেস্ট এলিমেন্টটা আমাকে দিবে এবং আমি সেই এলিমেন্টটাকে ক্লিক করতে পারি ইনফ্যাক্ট আমরা ওকে এটাও বলতে পারি যে সে যেন ওই এলিমেন্টটাকে চোখের সামনে নিয়ে আসে এরপর দেন সে এটাকে ক্লিক করে আবার আমরা এটাও বলতে পারি যে চোখের সামনে নিয়ে আসার পরে সে যেন আসলে 1 সেকেন্ড অপেক্ষা করে দেন সে ক্লিক করে দেন 1 সেকেন্ড অপেক্ষা করে দেন সে এটা স্ক্রিনশট নেয় তো এটাকে যদি রান করি তাহলে কি হয় এই পেজটাকে ওপেন করবে সে স্ক্রল ডাউন করবে এরপর ক্লিক করবে দেন খুবই দ্রুত এই কাজটা হয়ে গেছে বলে হয়তো দেখে মনে হতে পারে যে আসলে এখানে কিছুই হয় নাই তো আমরা এখানে যেটা করতে পারি অনেকগুলো অপশন আছে আমরা শুরুতে ওকে বলে দিতে পারি যে আসলে একটু পরে সে যেন কাজটা করে অথবা আমরা এখানে পুরো জিনিসটা যেন আরো স্লো কাজ করে সেজন্য আমরা এখানে বলতে পারি স্লো মো নামে একটা অপশন এখানে আছে স্লোস ডাউন পাপেটার অপারেশনস বাই স্পেসিফাইড অ্যামাউন্ট অফ মিলিসেকেন্ডস টু এ ডিবাগিং মানে আমরা এখানে স্লো মোতে যে কোন একটা নাম্বার ওকে বলে দিতে পারি এবং ও এটা মিলিসেকেন্ডে এবং ও প্রত্যেকটা কাজ খুবই আস্তে ধীরে করবে আমাদের এই টাইমারটা তখন হয়তো দেওয়া দরকার নাও হতে পারে সো আমরা এটাকে রান করে দেখি हम लोग देखते पहला, शेव पेस्ट टाइप का ओपन कोर्स है, अब हम खूब ही आस्ते धीरे ओपन कोर्स है। कोरार पड़े दन शेव आश्चर्य लेखन ओपेक्का कोर्स है, कोरार पड़े, एक पड़े शेव ये एलिमेंट टाइप का खुजे बिर कोरे शेखने स्क्रॉल डाउन कोर्स है, शेव रहते क्लिक कोर्स है, दन शेव टाइप एक स्क्रीनशॉट এর জন্য আমরা আমাদের ব্রাউজারে ডাকডাকগো সার্চ ইঞ্জিনের সাইটে চালু করব এবং চালু করার পর এখানে যে সার্চ বক্সটা আছে সেখানে devconf bd এটা লিখে সার্চ করব সার্চ করে যে রেজাল্টটা পাবো সেখানে এই বাটনটাতে আমরা ক্লিক করব প্রথম রেজাল্টটাতে ক্লিক করার পরে আমরা এনসিওর করব যে পুরো পেজটা ঠিকমতো লোড হইছে এটা হচ্ছে আমাদের এখনকার কাজ তো এই কাজটা করার জন্য আমাদেরকে কিছু সিলেক্টরের ব্যাপারে জানতে হবে সিলেক্টর ব্যবহার বের করাটা একটা আর্ট এক এক ওয়েবসাইটের সিলেক্টর এক এক রকম আমি এই ওয়েবসাইটের সিলেক্টর বের করার জন্য সাধারণত রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট বাটনে ক্লিক করি এবং এখানে দেখি যে এটা যে যে শব্দ একটু বেশি পরিচিত আছে সেগুলোকে আমি নোট করে রাখি র‍্যান্ডম কোনো কিছু পেলে সেগুলোকে এভয়েড করার চেষ্টা করি যে যেমনটা এখানে আইডি দিয়ে আমি সহজেই সার্চের বারটা পাইতেছি বাটন পেয়ে যাইতেছি এখানে বাটনটা আছে এই যে বাটনটা পেয়ে যাইতেছি আবার যদি চাই যে জটিল কোন সিএসএস এর সিলেক্টর ব্যবহার করতে চাইতেছি যেমন কোন একটা ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট যেটা হয়তো আমার জানা নাই পুরোটা তখন আমরা স্টার দিয়ে পুরোটা বের করতে পারতেছি তো আমরা এখানে एग्जांपल হিসেবে কন্ট্রোল এফ দিয়ে এখানে ফাইন্ড বাই স্ট্রিং সিলেক্টর অর এক্সপাত কথাটা লেখা আমি এখানে ওকে বলতে পারি আইডি এর মধ্যে যদি কোনো জায়গায় মাঝে মাঝে আমরা যদি কোনো এলিমেন্ট না খুঁজে পাই তখন এই সব জিনিস একটু উপকারে হয় তো এরকম অনেক রকমের সিএসএস এক্সপাত রেজেক্স এগুলোর মাধ্যমে আমরা ওয়েব অটোমেশনকে আরো অনেক বেশি ভালোভাবে করতে পারি এগুলো নিয়ে বেশ ভালো রকমের চিট শিট আর রিসোর্স আপনারা পাবেন ফ্রন্ট এন্ড 30 এবং ফ্লুক আউট সহ আরো অনেকগুলা রিসোর্স আছে সো এখানে যে ফ্লুক আউটের সিএসএস ডাইনারটা আছে সেখানে আপনাকে 32টা লেভেল দিচ্ছে एग्जांपल এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন রকমের সিএসএস এর সিলেক্টর আছে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি এটা এক্সপেরিমেন্ট করে করে দেখতে পারবেন কিভাবে এটা কাজ করে কিভাবে আগাইতে পারবেন না পারবেন অনেক কিছু তো আমরা আমাদের এখানে যে ডাকডাক কো আছে সেটাতে ব্যাক করি ডাকডাক কোতে আমাদের যে সার্চ ফিল্ডের আইডি বাটনের আইডি এবং দেন প্রথম যে রেজাল্ট পাইছিলাম সেটার যে সিলেক্টর সেগুলো আমরা একটু সেভ করে রাখি সো একদম শুরুতে 
আমার যে আইডিটা সেটা আমি এখান থেকে সেভ করে রাখতেছি এই যে আমার আইডি আমার এগুলোর আর প্রয়োজন নাই বের করে দিই আপাতত আমি এখানে এই পেজটা ওপেন করে এই ফর্মটা আমি ফিল আপ করব ফিল আপ করার পরে আমার যে বাটনটা আছে এই বাটনটা আমি ক্লিক করব সার্চ বাটনটা আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা অপেক্ষা করব যে এই এলিমেন্টটা যেন লোড হয় তো এটার জন্য আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং দেখতেছি ওয়াও এখানে অদ্ভুত সব কয়েকটা আইডি দেওয়া এগুলোর মাঝখানে আমাদের এখানে কয়েকটা রিডেবল আইডি আছে যেমন ডাটা টেস্ট আইডি রেজাল্ট টাইটেল এ সো এটা আমার কাছে একটু রিডেবল মনে হইতেছে টেস্ট করার জন্য আমি এটাকে কপি করে ফাইন্ড বাই স্ট্রিং যেটা আছে কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে পেস্ট করি কোনো রেজাল্ট পাই নেই কারণ এটা অ্যাট্রিবিউটটা টেস্ট করার জন্য থার্ড ব্যাকেট লাগবে সো এখানে থার্ড ব্যাকেট দেওয়ার সাথে সাথেই সে আমাকে দেখায় দিছে যে এখানে টোটাল দশটা রেজাল্ট আছে নেক্সট 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 সেখানে আমাকে দশটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে আমি যত স্ক্রোল করব তত আমাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেজাল্ট দেখাবে বাট আমি এখানে বুঝতে পারতেছি যে এটা দিলে মোটামুটি কনসিস্ট্যান্ট থাকবে আমাকে এইসব অদ্ভুত আইডিয়ার ক্লাস দেওয়া লাগবে না সো আমার যে রেজাল্টের যে সিলেক্টর আছে সেটা আমি কপি করে নিলাম এবং এটা দিয়ে আমি এখন নেক্সট কোডটা লিখব কোডটা লেখার জন্য আমার প্রথমেই ব্রাউজারটা লাঞ্চ করলাম লাঞ্চ করার পরে আগে যা ছিল তাই স্লোমো আছে স্লোমো থাকার পরে আমার এখানে ডেটা ডিরেক্টরি থাকুক আপাতত ব্রাউজারের যে পেজটা আছে সেটা আমি ওপেন করলাম ওপেন করার পরে আমি ডাকডাকোয়ের যে পেজ আছে সেটাতে যাব সো পেজ ডট গো টু এবং আমি ওকে বলবো এস টি টি পিএস ডাক ডাক গো ডট কম তো পেজটা যে আসলে যেহেতু এখানে অ্যাজাক্স সহ আর অনেক কিছু আছে এখানে আমি ওয়েট আনটিল দেব এবং বলবো যে যা আছে মোটামুটি তোমার নেটওয়ার্কের রিকোয়েস্টগুলো শেষ করে নাও এরপর আমি ওকে বলবো এরপর আমি ওকে বলবো ওয়েট ফর সিলেক্টর ওয়েট ফর সিলেক্টর মানে হলো যে আমি ওকে বলতেছি যে এই এলিমেন্টটা পুরোপুরি লোড হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো ওয়েট ফর সিলেক্টর দেওয়ার পরে সে যখন এটাতে এটা যখন লোড করলো লোড করার পরে আমি ওকে বলতে পারব পেজ ডট টাইপ এবং এখানে আমি বলবো যে এই এলিমেন্টের মধ্যে তুমি ডেফ কনফ বিডি লেখে সার্চ করো সার্চ করার পরে তুমি পেজ ডট ক্লিক করো যে বাটনটা সার্চের যে বাটনটা সেটাতে তুমি ক্লিক করবা তো ক্লিক করার পরে সে এক যে রেজাল্টের পেজ আছে সেই রেজাল্টের পেজটা পুরোপুরি লোড হওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করব পেজ ডট ওয়েট ফর সিলেক্টর এটা ব্যবহার করব সো সে এটার জন্য অপেক্ষা করবে এবং অপেক্ষা করার পরে আমরা ওকে বলতে পারি পেজ ডট স্ক্রিনশট এবং একটা পাত দিয়ে দিলাম যে পাথে আমরা বলবো ডাক ডাক গো ডট পিএনজি সো এইটা সে পুরো ফ্লোটা আমরা আরেকবার চেক করি ব্রাউজার চালু করতেছে নতুন পেজ তৈরি করতেছে সে ডাক ডাক ওয়ের ওয়েবসাইটে যাইতেছে দেন সেও সব কিছু লোড হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছে টাইপ করে ক্লিক করে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করে একটা স্ক্রিনশট নিতেছে নেওয়ার পরে সে ব্রাউজারটাকে ক্লোজ করে দিতেছে ব্রাউজার ক্লোজ সে ব্রাউজারটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছে এখন আমি যদি এটাকে রান করি তাহলে কি হয় দেখি ভুল দিয়ে দিয়েছিলাম সো ডাক ডাকো সে পেজটাকে লোড করার পরে এখানে যেই সার্চ বক্সটা আছে সেখানে খুবই আস্তে আস্তে সে টাইপ করা শুরু করছে এটা কারণটা হলো তাকে এমনিতেই আমি বলছি একটু স্লোলি লেখার জন্য সে এখানে যে স্লো মোটা আছে স্লো মোয়ের কারণে প্রত্যেকটা জিনিস এমনিতে ভয়ানক স্লোলি করতেছে ওকে এখন এখানে যে কাজটা আছে যে সে যা আসলে কাজটা করলো সেটা আমরা দেখতে পারতেছি যে ডাক ডাক কো ডট পিএনজি সে আসলে রেজাল্টটা নিছে এবং এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিছে এই পুরো কাজটা আমরা আরও অনেকভাবে করতে পারি যেমন ওয়েট ফর সিলেক্টর নামে যে ফাংশনটা আছে সে আমাকে আসলে একটা এলিমেন্টের হ্যান্ডেল রিটার্ন করতেছে এলিমেন্টের হ্যান্ডেল ব্যবহার করে আমরা এই এলিমেন্টটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো যেটা এখানে এক্সাম্পল আকারে দিয়ে দিতেছে সো ওয়েট ফর সিলেক্টরকে আমরা যদি এখানে বলি সার্চ বার বা সার্চ বক্স হ্যান্ডেল এবং দেন আমরা যদি ওকে বলি যে হ্যাঁ তুমি এই এলিমেন্টটাকে যদি পাও তাহলে দেন তুমি এই এলিমেন্টের মধ্যে টাইপ করো তো আমাকে ওকে যে সিলেক্টর দিয়েছিলাম সেটা আর দেওয়া লাগতেছে না দেন আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে যে ফার্স্ট রেজাল্ট ছিল আমি চাইলে ওকে এখানেও বলতে পারি যে 
first result then she take a jet of pice power for a me can even it a go both the parish of first result to the power to me first result it should do actually screenshot me but should do oh young should occur I'm okay can are it to both the parish to marge to marge click or budget button that to me she button that they can a lot of a way for example I'm making other on the head I'm a kind of bull I'm just search a button as a she button to cash a handle could be economy it is the dilemma दार पड़े ओके बोल लाम जे सार्चे जुदी कोनो बाटन पाओ ता होले शेटर जोन अपेका करो एबंग तुम इटा तेर पड़े क्लिक करो सो so, आमरा चाहिले एई वे तेओ जिनिस्टा के शाजाए लेखते पारी खुबी स्पेसिफिक एक्टा वे एबंग लास्टे तो आमादर जे पेज � আর এটা ছাড়া এখানে অনেক রকমের অপশন আছে যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এলিমেন্ট হ্যান্ডেল আমাদের এখানে ভিএস কোড অনেক সুন্দর করে আসছে এটাকে একবার রান করে দেখা যাক এখন বিকাশ অ্যাপ থেকে পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট খুলে অথবা অ্যাকাউন্ট লিংক করে ফ্রিল্যান্সিং এর টাকা আনুন মুহূর্তে কিভাবে বিকাশ অ্যাপ থেকে পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট খুলবেন প্রথমে বিকাশ অ্যাপে লগইন করে আরো আইকনে ট্যাপ করুন রেমিটেন্স আইকনে ট্যাপ করুন পেওনিয়ার সিলেক্ট করুন पेयोनियर अकाउंट खुलून बटन टी टैप करों, स्क्रीने देखानो इंडिविजुअल ऑप्शन टी सिलेक्ट करों, आपना नाम, ईमेल आईडी और उन नन्नो तो थोड़ी, देशे लिस्ट थे के बांग्लादेश सिलेक्ट करों, आपना ठीकाना ओ मोबाइल नंबर दें, आपना ईमेल आईडी पासवर्ड शाहो बाकी तो थोड़ी, पर्सनल अकाउंट सिल ब्रांच नेम हिसेबे आपनी जे जेलाय आछेन तार नाम दिन आपनार नाम लिखुन आपनार बिकाश अकाउंट नामबर दिन बिस्तारी तो शर्ता बोली देखे सम्मती प्रदान कोरे एगिये जान आपनार नोतुन पेयोनियार अकाउंट खोलार जोन्नो सब तुथ्थो सब मिठुए तो शे टेको ओपन कर से, ओपन करो और पहले सर्च करते से, तो चून डो स्लो, बिकॉज़ आमी ओके स्लो लिखा च करते बोल सी, ये पर दें शे खाने क्लिक कर से, क्लिक करो और पहले शे एक टेक स्क्रीनशॉट निकचे, स्क्रीनशॉट ने और पहले शे खान देखे बेर होएगे से, आमर ये खाने खोनों ने गुले स्क्रीनशॉट आशर को � আমাদের যে ফাইনাল যে পেজ সেটা লোড হইছে এখন আমরা কি করব আমাদের যে রেজাল্ট আছে সেই রেজাল্টটা আমরা ক্লিক করব রেজাল্টটাতে ক্লিক করলে কি হবে রেজাল্টটাতে ক্লিক করার পরে আমরা এখন এখানে কিছু ডেটা কালেক্ট করব সো আমাদের এখানে কি আছে সেটা একটু দেখে আসি আমাদের এখানে অনেক রকমের স্পন্সরস অনেকজন স্পন্সর আছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা দেখব স্পন্সর কারা কারা स्पन्सर लिस्ट बेर करार एक स्पन्सर छवि र्लिक कर इन्सपेक्ट करब इन्सपेक्ट करार समय देखते पा जो एखे स्पन्सर्सर एक क्लस आटार मध्य ए टैग आर नीचे सपोर्टर नाम स्पन्सर लिस्ट आचे एटे जो र्लिक करी तेल देखते पा जो एखे स्पन्सर लिस्ट आपोर्टर नाम एक एलिमेंटर मध्य तो आम्रा किस भावे इटा बेर कर बो शीट होते हैं आम्रे इखने कंट्रोल एफ दिलाम जस्ट देखा चुनो सपोर्टर जारा आसे तादेर जो तो लिंक आसे इखना माके बाईस टा लिंक देखाई थे से सपोर्टर डॉट ए और आम्रा जो दी इखने स्पॉन्सर्स थी शे ऑटो स्कूल को रूपरे निया के से अब आम्रा के बोलते से जेखने पुनर सपोर्टर ए, तो शे आम क्या खून देखा चाहे टोटल छत्तीस रिश्ता रिजल्ट आता है, ए पेजर मोते, आम रा जो दी चाहे इखने जा आता है, शेटा जो दी ब्राउज़र कॉन्सोल गिये लिखी, डॉक्यूमेंट, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ती आम रा जो दी इखने ओके बोली जाए आम रा जा आता है शब्द किसी तो, शे आम क्या इखने ए अमी चाहिए ओके इखाने एक टे ऐरे आकरे रिटर्न करते पारी ना मी चाहिए ओके बोलते पारी जे आमार पुत्ते एक टे एलिमेंटर जे लिंक का से शेट आमार तौर कर सो शे आम के इखाने एक टे लिंक दिए दिखते से जे ये गुला बीबी नोरा को मेरे स्पONSORल लिंक 
तो एकोन इखने अमी जाक करते, शेटा हमादे जे ब्राउज़र आसे, शे ब्राउज़र एक बार कोरे देखी। हमादे जे पेज टा लोड कर बो, हमादे जे रिजल्ट आते शेजे क्लिक करते, क्लिक कर अपोरे हमादे वेबसाइट टा चालू हुई से, चालू हर पोरे, हम रेखने ऑपेक्का कर बो, हमादे रेस्पोंसरे लिस्ट जनो लोड होए, सो हम रेखने बोल बो पेज वेट सो शे रिजल्ट क्लिक कर से एवं स्पONSर देर जे लिंक आ से शेटर जो नापे का कर से अपे का कोरर परे क्यों हो बे अपे का कोरर परे आम्रा पेजर मोड़ दे एक टू आगे आमदे ब्राउज़रे जाल एक सिलाम शे जिन्हें इस टा पेजर रन कर बो रन कर जो नाम रा एक टा सिस्टम बेअबर कर बो शेटर होते पेज इवालुएट सो पेज इवालुएटर रन करा जो नाम रखी कर बो शायद ताहुत से एक नाम रख दे बो एक टाके जा जा कोड लेख सिलाम पूरे जिनिस टे जा स्टेक ना हो बहुत दिए दे बो अब अगर एक नाम रख रिटर्न कर बो रिटर्न कर ले सो शे ये ऑन्शुटो को ब्राउज़र एर जे कंसोल आसे जे कॉन्टेक्स्ट आसे शे ओटर मोड़ देरान कर बे आर ऐटा सो ये जहाँ मदर स्पONSOR लिंक्स हम रखने देखते पाची, हम रचाई लेट के आला दला दा कोरे दीते पारी जे स्पONSOR एक टल लिंक एवं सपोर्टर एक आर एक टल लिंक, फॉर एग्जांपल स्पONSOR लिंक्स ऐटा एवं सपोर्टर लिंक्स ओटा, स्पONSOR एक लिंक आला दा कोरे दिलाम, सपोर्टर एक लिंक आला दा कोरे दिलाम, जग সো এতটুকুর পরে আসলে যে সে এটাকে খুঁজে পাইছে সেটার জন্য আমরা স্পন্সরস এর যে লিংকস আছে সেটাকে কনসোল করি সাপোর্টার এর যে লিংকস আছে সেটাকে কনসোল করি করার পরে আমরা ব্রাউজার থেকে বের হয়ে যাই এখন এটা রান করার জন্য আমরা এভাবে একবার রান করে দেখি সে কি করে সো সে ওয়েবসাইটে আসছে এবং সে আস্তে আস্তে লিখতেছে আমার আস্তে আস্তে দরকার নেই আমরা আপাতত এটাকে স্লো মো উঠিয়ে দিই এবং এটাকে রান করি এবার রান করার সময় আমরা কি করব নোডে এখানে ওয়াচ কথাটা লিখবো এটা এক্সপেরিমেন্টাল বাট এটার কাজটা হইতেছে যে সে যখনই কোনো কিছু করবে আমি যখনই এটাকে সেভ করব তখনই সে এটাকে রিলোড করবে আমি এখানে সেভ করলে সে এটাকে রিলোড করবে রিলোড করে ব্রাউজার ওপেন করে সে ইনস্ট্যান্টলি আমাকে রেজাল্ট দিচ্ছে যে সাপোর্টের লিংক হচ্ছে এগুলা এবং স্পন্সরের লিংক হচ্ছে এগুলা যেটা আমি স্লোমো দিছিলাম এর জন্য সে খুবই আস্তে আস্তে কাজ করতেছিল কিন্তু जे सपोर्टर के लिंक आ से, बाय स्पONSर दे लिंक आ से, ऐटे दिया मैं कर बोटा किया कौन? अम्म यहाँ जेटा करते पारी, शेटा होते से, अम्म तादेस जे पेज आ से, बाप जो वेबसाइट आ से, शो वेबसाइटे गिए, देख बो फेसबुक के कोना पेज आ से की ना कोथर कोथर। सो यहाँ देखा मैं रैंडम जेकारो एक जोनर वेबसाइटे � राइट क्लिक करे, आम्र अखन इखन ते के एलिमेंट आगे खुजे बेर कोरी, देखी। फेसबुक के सिलेक्टर, इखने देखते पाची जे ए टैगर मोड़ दे, फेसबुक को थाटे लेखा से अब उन्हें इखने, आमदे जे लिंक शेट आम्र पे गए सी, बट एक एक टू वेबसाइटे तो शब्ब वेबसाइट ताशुले फेसबुक के लिंक एक भावे ना जे हमारे CSS सिलेक्टर का मौजा शेटर दे हम रहेखने बोल बो जे Facebook नामे जो दी पेजे कोनो के सब पाव ताहला हमारे रिटर्न करो जे टे रहेखने शे खुजे पैसे बट इटे शब्द समय नाउ पाइते परे को अनेक रोक में इरोत्रो करते परे इत्ता दी इत्ता दी सो रहेखने हम रहेजी टक कर बो या तो टू कर पड़े इटे सरार अनेक रोक मॉफ्शन � বা আমরা যদি অন্য কোন পেজে যাই হয়তো একটু डिफरेंट রেজাল্ট খুঁজে পেতে পারি আমি জানি না যে কোন একটা পেজে ঢুকে দেখি এখানে কোথাও ফেসবুক আছে কিনা এই যে নিচে ফেসবুক আছে সো আমরা এটা জাস্ট ইনস্পেক্ট ওপেন করি এবং এখানে কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমাদের যে সিলেক্টরটা ছিল সেটা একটু দিয়ে দেখি দেখা যাচ্ছে যে সে ইনস্ট্যান্টলি একটা পেয়ে গেছে যে এখানে ফেসবুকের কোনো কিছু আছে আমরা যদি আসলে আমাদের যে কনসোল আছে ব্রাউজারে সেখানে যদি একবার লিখি যে ডকুমেন্ট कोई जी सिलेक्टर अप्स डॉक डॉक्यूमेंट कोई सिलेक्टर दैन आम रेखने एक टा सिलेक्टर टा दिए दिलाम अब अब हम रे पोलाम जो इटल लिंक टा हम के दो जो दी था के ताहले दो 
সেটা কিন্তু আমাকে এটার লিঙ্কটা দিয়ে দিছে তাই না সো আমরা এটার লিঙ্কটা পাই গেলাম তো এই যে লিঙ্কটা পাইলাম আমরা এই জিনিসটা যে আমাদের যে প্রত্যেকটা সাপোর্টারের লিঙ্ক আছে সেটার জন্য একবার অ্যাপ্লাই করে দেখি কিন্তু আমাদের এখানে লিঙ্ক আছে টোটাল সাতত্রিশটা একটা একটা করে লিঙ্ক ওপেন করতে আমাদের অনেক সময় লাগতে পারে তো এটার জন্য আমরা যেটা করব একটা দুইটা তিনটা এগুলোর জন্য আমরা যেটা করব আমরা পি কিউ নামে একটা মডিউল ব্যবহার করব যেটা আপনি ইনস্টল করতে পারবেন ইয়ার্ন অ্যাড পি কিউ এই কথাটা লিখে পি কিউটা জাস্ট একটা সিম্পল প্রমিস কিউ যেটা দিয়ে আমরা একটার পর একটা লিঙ্ক লোড করতে পারব অথবা বলতে পারব যে তুমি একসাথে অনেকগুলো লিঙ্ক লোড করো সেটা কিভাবে সেটা একটু দেখায় দিই সো আমি আগে পি কিউ ছাড়া কাজটা করি এসিং ফাংশন ধরে কথার কথা গেট লিঙ্ক দিয়ে আমরা ওকে একটা ফাংশন দিলাম যেটা দিয়ে যেটা কল করলে সে একটা নতুন পেজ তৈরি করবে নতুন পেজ তৈরি করার পরে সে ওই পেজটা পুরোপুরি লোড হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে ওয়েট আনটিল নেটওয়ার্ক আইটল টু পুরোটা লোড করবে লোড করার পরে এখন সে যেটা করবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে পেজে যে টাইটেল আছে সেটা একটু নিয়ে নিই জাস্ট দেখার সাথে পেজ ডট টাইটেল আমরা পেজের টাইটেলটা নিলাম এরপরে দেন হয়তো হইতে পারে যে পেজের যে হোস্ট নেম আছে সেটা আমরা নিয়ে নিতে পারি অ্যাওয়েট পেজ ডট ইভালুয়েট উইন্ডো লোকেশন হোস্ট নেম আমরা জাস্ট এর একটা হোস্ট নেম নিয়ে নিলাম এরপর হয়তো হইতে পারে যে আমাদের যে পেজটা আছে সে পেজের আমরা একটা স্ক্রিনশট নিতে চাই যেটা পাত্রটা আমরা হয়তো ডাইনামিকলি বলবো যে হোস্ট নেম দিয়ে সে যেন এটাকে সেভ করে সেভ করার পরে দেন আমরা ওকে হয়তো এখানে বলতে পারি যে পেজ ডট ইভালুয়েট সে ইভালুয়েট করবে ডকুমেন্টের মধ্যে কোয়ারি সিলেক্টর দিয়ে যদি কোনো লিঙ্কের মধ্যে ফেসবুক কথাটা খুঁজে পায় তাহলে সে আমাকে এখানে এটা রিটার্ন করবে যদি পায় নাইস সো এখানে আমার এতটুকু হইল হওয়ার পরে আমার যে পেজটাকে আছে আমার যেহেতু সব ডেটা পায় পায় গেছি এখন আমি এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি কোন লিঙ্কে কোন টাইটেল পাইছি কোন হোস্ট নেম ছিল সেগুলো জাস্ট একটু কনসোল করে নিলাম দেখার সাথে এরপর আমি পেজটাকে ক্লোজ করে দিব ক্লোজ সো আমার এখানে এখন দ্যাট লিঙ্ক অফ সাপোর্ট আর লিঙ্কস যে কোনো একজনের লিঙ্কে আমি জাস্ট একটা একটা করে লিঙ্ক ওপেন করব অ্যাওয়েট গ্যাট লিঙ্ক লিঙ্ক আমি জাস্ট ওকে বলতেছি প্রত্যেকটা লিঙ্ক যা পাইতেস সেটা প্রত্যেকটার উপর দিয়ে যাও এবং আমার জন্য এই কাজটা করো নতুন একটা ট্যাব ওপেন করে এটাকে একটু রান করে দেখি কি হয় সে সব ওপেন করতেছে সার্চ করতেছে একটা করে তাপ করে ওপেন করতেছে দেন এখানে যা আছে এটা দেখে দেখার পরে দেন নেক্সট ওপেন করতেছে নেক্সট ওপেন করবে নেক্সট ওপেন করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন সে আমাকে দেখাইতেছে একটার পর একটা বাট নর্মাল সেন্সে আসলে একটার পর একটা করতে গেলে তার প্রচুর সময় নষ্ট হবে আমরা একটার পর একটা যাব না আমরা যেটা যাব সেটা হলো আমরা এখানে একটা কিউ ওপেন করব কনস্ট কিউ ইকাল টু নিউ পি কিউ পিকিউর মধ্যে আমরা ওকে বলবো কনকারেন্সি দুই মানে আমি ওকে বলতেছি একসাথে দুইটা করে সে যেন পেজ তৈরি করে এবং ওকে আমরা এখানে বলতেছি কিউতে সে যেন অ্যাড করে একটা প্রমিস কিউতে সে যেন অ্যাড করে এবং বাই চান্স যদি কোনো কিউতে কোনো রকমের সমস্যা হয় পুরো লিস্টের কোথাও যদি সমস্যা হয় সে যেন সাথে সাথে এটাকে যেন থ্রো না করে এটা আসলে খুবই নর্মাল স্পেশালি ওয়েব অটোমেশনে এই জিনিস খুবই নর্মাল ইরোর পাওয়াটা খুবই নর্মাল এরপর যেটা করব আমরা আমরা কিউটা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব মানে কিউতে অ্যাড করছি মানে এই না যে আমার কাজ শেষ কিউতে অ্যাড করার পরে আমরা কিউটা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে দেন আমরা ব্রাউজারটাকে ক্লোজ করব নাহলে সে আগে ক্লোজ করে ফেলে কিউর কাজ শেষ করতে পারবে না এরপরে এখন আমরা যদি এটা রান করে দেখতে পাবো অ্যাটলিস্ট দুইটা ব্রাউজ দুইটা ট্যাব একসাথে ওপেন হইতেছে সো আমরা লেটস লেটস ডু ইট আমরা একটা রান করি পেজ ওপেন করতেছে এবং একসাথে দুইটা করে এখানে ওপেন করতেছে দেখা যাচ্ছে দুইটা করে করে খুবই ভয়ানক ঝড়ের গতিতে ওপেন করে আমাকে এখানে 
যে ডেটাটা দরকার সেটা দিয়ে দিতেছে এবং একই সাথে আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের যে স্ক্রিনশট সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন প্রজেক্টের স্ক্রিনশট এখানে অনেক রকম প্রজেক্টের স্ক্রিনশট সো তাদের যদি কোনো ফেসবুকের পেজ থাকে আচ্ছা ফেসবুকের যে পেজ সেটা তো আমি কনসোল করি নাই এটা ফেসবুকের লিঙ্ক আমি ফেসবুকের লিঙ্ক কনসোল করি নাই সো যদি কোনো কিছু থাকে আমরা ফেসবুকের লিঙ্কটাকে কনসোল করে দিলাম দেখা যাক কয়জনের ফেসবুকের লিঙ্ক আছে এখানে আমাদের দেখার সাথে সো এখানে ফেসবুকের লিঙ্ক পায় নাই বাট অনেকজনেরটাতে পাচ্ছে যে নিচে কোনো ওয়েবসাইটে পাচ্ছে কোনোটাতে পাচ্ছে না সে অপেক্ষা করতেছে এভাবেই আর কি সে বিভিন্নভাবে আমরা এই ডেটাগুলোকে কালেক্ট করতেছি কালেক্ট করার পরে আমরা এখানে আরও অনেক কিছু করতে পারি এরপর যদি মনে হয় যে আমরা তাদের টুইটার পেজের লিঙ্ক কালেক্ট করতে চাচ্ছি অথবা লিঙ্ক ইন পেজের কালেক্ট করতে চাচ্ছি অথবা ধরেই তাদের যে ক্যারিয়ার পেজটা আছে সেটাই খুঁজে বের করতে চাচ্ছি হয়তো আমরা ফেসবুক লিঙ্কের জায়গায় আমরা টুইটার লিঙ্ক ব্যবহার করতে পারি এরপর এখানে লিঙ্ক ইডেনের লিঙ্ক ব্যবহার করতে পারি এরপর এখানে ক্যারিয়ার পেজের লিঙ্ক ব্যবহার করতে পারি যদিও এইটা কালেক্ট করার যে উপায়টা সেটা আসলে এতটা সিম্পল হবে না এক এক ওয়েবসাইটে এটা এক এক রকমভাবে কাজ করবে আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে এটা ব্যবহার করতেছি জাস্ট ব্রুট ফোর্স উপায় যে এখানে লিঙ্ক ইডেন নামে কোনো লিঙ্ক থাকলে সেটা আমাকে দিবে অথবা কোথাও ক্যারিয়ার কথাটা লেখা থাকলে সেটার লিঙ্কটা আমাকে দিবে আমরা যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে কি দেখতে পাব টুইটার লিঙ্ক লিঙ্ক ইডেন লিঙ্ক ক্যারিয়ার পেজের লিঙ্ক এবার এটাকে আমরা রান করি দেখা যাক আমাদেরকে সে কি কি ডেটা দেয় নোট ইন্ট্রো দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু পেজে আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের লিঙ্ক দিচ্ছে কিছু কিছু পেজে কোনো রকমের লিঙ্ক দিচ্ছে না খুবই স্বাভাবিক সব রকম পেজে সব রকমের ইনফরমেশন থাকবে না বাট আমরা এখান থেকে অনেক রকমের ডেটা এভাবে আস্তে আস্তে বের করতে পারি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে আমাদের এখানে পেজ ডট ইভালুয়েট দিয়ে আমরা যে কাজটা করছি পাপেটার সহ যে লাইব্রেরিগুলো আছে তারা সেম এই ফাংশনটা রান করার জন্য যে পেজ ফাংশন বলতেছে এই জিনিসটা রান করার জন্য আরও অনেক রকমের সিনট্যাক্স দিছে যেমন তারা এখানে বলতেছে পেজ ডট ডলার এইটার মানেটা হচ্ছে সে এখানে কোয়েরি সিলেক্টর রান করবে এবং আমাকে এলিমেন্ট রিটার্ন করবে ডলার ডলার দিয়ে সে কোয়েরি সিলেক্টর রান করবে কোয়েরি সিলেক্টর অল রান করবে এবং সবগুলো এলিমেন্ট আমাকে রিটার্ন করবে ডলার ইভাল দিয়ে সে কোয়েরি কোয়েরি সিলেক্টর রান করবে যেটা দিয়ে আমি যে এটা করতে পারি কোয়েরি সিলেক্টর রান করবে এবং আমাদের যে এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টের উপরে আমরা যে কোনো একটা কোয়েরি এখানে রান করতে পারব আমরা যদি ডলার ডলার অল দিই তাহলে সে কোয়েরি সিলেক্টর অল দিয়ে আমাদের যে আইটেমগুলো আছে সেগুলোকে রিটার্ন করবে এবং পেজ ফাংশনের কাছে সবগুলো আইটেম দিয়ে দিবে সবগুলো আইটেম দেওয়ার পরে হয়তো আমরা সেই আইটেমগুলোর মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় বলতে পারি যে এলিমেন্টের সবগুলো নিয়ে সেই এলিমেন্ট থেকে যেন ম্যাপ করে আমাকে কোনো কিছু রিটার্ন করে বা আমরা এখানে অনেক কিছুই করতে পারবো সো এরকম বিভিন্নভাবে তারা সুগার কোটেড করে অনেক রকমের ফাংশন দিয়ে দিছে যেটা হয়তো আমাদের কাজে লাগতে পারে ইন ফিউচার জাস্ট দেখার সাথে আমি এখানে এত জটিল করে এতগুলো আইটেম দেখাই নেই আজকের ভিডিওতে আমরা জানলাম কিভাবে একটা সাইটের ফর্ম ফিল আপ করে বাটনে ক্লিক করে পেজ লোড করে সেখান থেকে আরও অনেক রকমের ক্যালকুলেশন করে আমাদের ডেটাটা বের করে আনতে পারি কিন্তু জানি এখানে শেষ নয় স্কেলিং বট প্রোটেকশন সহ আরও অনেক রকমের ব্যাপার আছে যেটা শুরুতেই হয়তো বলে বোঝানো সম্ভব না তবে শুরু করার পর আস্তে আস্তে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাবেন ততদিনে আমরা এসব ব্যাপারে আরও বিস্তারিত ভিডিও পাবলিশ করব ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানান আর ভিডিওটি উপকারে আসলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ